everyone Rachel's here welcome to my channel and to this video as you can see guys in the title below so we're gonna I'm gonna show you kung paano ko ginagawa yung her treatment ko or hot oil treatment at home so ganito guys I just buy some ganito hot oil treatment tapos uh, ganito siya sa loob Taran. So, makakatipid ka na. Kasi here in Hong Kong, pag pupunta ka ng salon for hot oil treatment, I think 200 to 300, more or less 200 to 300 Hong Kong dollar. So, pag ikaw convert mo siya sa peso, more than, ang 200 is 1,000 something. So, pag 300, medyo masakit na siya. Kahit 200, masakit na siya. Kaysa bibili ka lang nito, magkano lang to? 49 something, mga ganun bili ka lang sa supermarket. So, ilang beses mo na itong magagamit, mga 4 to 5 times. So, sobrang tipid na siya, guys. At, magiging sumusunod sa galaw mo. Charot. Ganun na yung hair mo. Ako kasi, guys, yung mga sekreto, charot, may sekreto pa talaga. Pag, yung buho kasi, winawash mo siya din everyday. Ako kasi, I give rest, one day rest. For example, uh, pag winash ko siya na, uh, ngayon, hindi ko na siya iwa-wash bukas. Parang every other day. At saka second, uh, pagbasa pa yung buho ko, hindi ko siya muna ginagamitan ng hairbrush. Kasi yung hairbrush, nakakaano daw yun eh. Nakakakos ng split ends. So, tingnan mo siya. Medyo wala naman. Charot. And then, third nga, pag medyo feel ko na na-dry na siya. So, I'm using this one. So now, I'm gonna show you kung paano ko siya ginagawa at home, step by step. So, let's watch this one. We're gonna, we're gonna use this. should leave it for 30 seconds or 45 minutes 45 minutes depende kasi mafeel mo na naman, naman kung nag-aano na siya yung buhok mo kung na-absorb na siya ng buhok mo so see you after 45 minutes guys Yes, we're back. So guys, 45 minutes is over. So we're gonna wash it. Tada! You can see it guys. Medyo ano na siya. So na-absorb na ng book yung hot oil na nilagay natin. So, iwa-wash na natin siya. See you later. Oh, we're done guys. We already wash, it. wash our hair. So, as I said earlier, pagbasa pa yung buhok nyo, gamitin nyo lang yung hands. Ganon. Huwag suklayin kasi yun yung nakakakos ng split ends. So, ganon. So, ito na yun guys. After ng hot oil. And then usually, pag mag-hot oil tayo, pwede tayong gumamit ng hair dryer. After ng hot oil. Huwag lang everyday. Huwag everyday na gagamit ng hair dry kasi yun yung nakapag-dry mas magiging nag-dry yung buhok natin pag always tayo gumamit ng hair dryer pwede namang ano mo lang ganun mo ng kamay mo suklayin mo ng kamay mo tapos let it dry let it dry, let it dry ganun lang <laughs> so pwede natin siyang i-hair dryer ng sa kailangan pumunta ng salon para magpa-hot oil. Pwede mo siyang 
gawin ato. So, ulitin ko guys, yung tips natin para makip natin na healthy yung buhok natin. Healthy and shine. Tulad ng sinabi ko kanina, wash your hair every other day. So, ibig sabihin, pag winash mo siya ng Monday, so sa Tuesday, wag mo siyang i-wash. Sa Wednesday mo na ulit, at saka sa Thursday, wag mo siyang i-wash. So, yung give one day rest, para hindi mo siya masyampo, para lalabas yung natural oil niya. Then, second, wag mo siyang, tulad nito, basa, wag mo siyang isuklay agad, suklay na agad. Gamitin mo lang yung, yung kamay mo na suklay. So, okay na siya, di ba? Parang, nasuklay na siya. Di ba? Kasi magpapos siya ng speed ends. And then, number three, apply hot oil every two months. Or, pag nafe-feel mo na medyo dry na siya. So, yun guys. That's all for today's video. And, if you have some ideas or tips on how to keep our hair healthy and shine, kung meron kayong mga secret ho dyan, just comment down below and gagawin natin yan para magtulungan tayong magiging healthy and shine yung buhok natin. Bye bye! See you on my next video. Thank you! Good morning. So guys, ito yung hair natin after na hot oil. See? So brown smooth siya. Diba? So brown smooth. Yan siya. Day after ng hot oil.